给你准备了牛奶。又吃这个是不是、啊？有不准给我吃啊！我只是偶尔睡不着的时候吃一颗而已。斌，再给我斌，我还不了解你。哎呀，看我给你准备了什么？薰衣草。哎呀，多好！上哪去找我这么好的呀？是啊，你都快成我妈了。还有什么？还有什么呀？我呀，安眠良药，陪睡好手，保证见效，一觉到天亮。哎，我跟你说啊，你以后睡前啊，什么都不要想，把大脑放空。如果实在要想的话，就想想我，看我多爱你。无论发生什么事儿，反正我是不会离开你的。嗯，我也会一直在你身边的。好了，快睡吧，晚安。见面吧。到底发生什么了？嗯，秦也辞职了。什么？秦也辞职了。他辞，他辞职，我们就应该保持距离吗？这是什么莫名其妙的理由啊？他为什么辞职？不会是跟我有关系吧？总之，以后我们还是少见面吧，免得再惹出什么误会。可恶！帮我把这个给沈怡恩。两千万，这是？这是我给 Alice 的赔偿款。这么多钱，你把股份卖了？哎，这只是我的积蓄而已。那你把钱全给了公司，你自己还怎么创业啊？就别操心了，我有办法。啊？这么早？谁呀、啊？小慧姐，文熙，你这是？你怎么来了？啊，我本来是找你说事儿的，看来不是时候啊。喂喂，喂喂。小日子过得不错啊，恭喜你啊！我和文熙不是你想的那样，他只是暂时住在我家几天。真的吗？我你都不信？那我问你啊，你干嘛辞职啊？我只是想做自己的品牌。想做自己的品牌，并不妨碍你在爱丽丝继续干下去啊。我现在没有办法，天天这样面对伊恩。齐磊死了，你跟伊恩就闹掰了。在我看来，这对于你是再好不过的机会了。我没有那么残忍。妈，哎呀，文熙啊，你到底在哪儿啊？哎呦，我这个找呀，这个找的我浑身都是汗。文熙啊，你在哪个地方啊？哎呦
文心，哎呦，文心，我跟你说，我拼命的在找你。哎哎哎，不是不是，我妈，哎，你怎么能找到这儿来了？嘿，你妈是谁呀、啊？编的影迷会会长，明星的家我都能找到，更何况是这儿呢？妈，我没钱、啊。死丫头，你开口就说钱，怎么？以为妈是是是讨债鬼是吧？走，走，妈，妈，走啊！哎呀，妈。各位，谢谢你来安慰我。其实我觉得，爱情本来就没有对与错，所以你更应该。所以我现在要振作起来。看来你这回是真的下定决心了。那你是不是要跟你屋里那位发展一下了？哎呦，你别别拿我开玩笑了，不可能。怎么不可能啊？一切皆有可能。啊，我在这儿住的挺好的，好什么好嘛？你一个人住在外面，我就不放心嘛。你看你们，你住的这个是别墅是吧？那你一个人住还是几个人住呀？你们几个人是男的呢还是女的？那你们是合租呢还是那个合租呢？你不是影迷护卫长吗？你不是哪儿都能找得到吗？是死丫头，妈还不是怕你被人占便宜吗？谁会占我便宜啊？我还有便宜给别人占吗？哎呦，不行哦，我还是不放心哦。我今天一定要进去看看，你都我去看看你到底跟什么人住在一起。妈，你别弄了，妈。这，哎，这样妈，我立马申请提现哈，钱一出来我立马给你转过去。你这个死丫头，我跟你说过了，我今天不是来拿钱的。你搞什么搞？我就是不放心，不知道你跟谁住在一起。哎，妈，我跟你讲，你要是真今天真去的话，我就会断绝关系。哎。你这个死丫头，我就看看你跟什么人住在一起，你就跟我断绝关系是吧？哎，文心，你们好，这是我妈。哦，阿姨好。哦，阿姨好。哎，你们好，你们好。哎，你们是我们家文心的朋友是吧？妈，我要是去上班了，你们是不是住在一起的呀？妈，我们就先走了啊！急什么呀？也不介绍介绍，这急着赶我走干嘛呀？哎，嗨，我是编的影迷会会长，哎、走了走了，很高兴哦。妈妈走，妈妈我要迟到了，我要迟到了。哎，我送送我妈，来，下次再见哦，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。未来的丈母娘不错哦，恭喜你啊！嗯，拜，不用送了。今天的例会有几件事情我需要通知大家。第一件事情，设计总监秦野由于个人原因辞去了职务，今后的董事会他会作为股东的身份出席。设计部总监的职位目前空缺，我们是要猎头新人进来，还是提拔现有的人？不用，我已经和艾丽丝在法国的设计顾问闹特通过电话，他已经答应暂时接替设计总监一职。下一件事情，诗恩因为经营不善已经被勒着收购，我们要做好应对的方案。我们又是无间道，又是停止项目的，忙了半天，这反而让勒着捡了个便宜。这下可倒好，刚除了个孙彼得，又来了个陆准，这要被董事们知道了，还不定怎么说呢。这个 lazy 自打登陆中国市场以后，动作就不断了。前期在我们店面附近装修了二十家米店，现在又收购了诗恩的八十家米店。这才短短的几个月时间，他们的门店数量已经达到了一百间。各位，他是比诗人更强大的对手。我说这个陆准啊，也真是心机够深的。这表面上看着跟我们的沈总也是交情匪浅的啊，实际上他这是为了麻痹我们，处处针对咱们 Alice。如果涉及到我的决策失误。我愿意接受董事会对我的任何处分，可是作为管理层，我们必须要拿出一个应对 Lazy 的可行性方案。Lazy 他们采取的是传统的商业模式
，仗着自己资本雄厚，迅速占领市场。我觉得我们不能跟他正面较量。邵总一直在探索的 I 三项目，这倒是一个全新的商业模式，是打败 Lazy 的最好途径。邵总，你详细介绍一下 I 三项目。公司最近一年以来呢，一直都在积极探索互联网的营销模式。那为了区别于传统意义上的网络销售，也为了带给顾客更新的、与众不同的网络购物体验，我们成立了 i 三项目。这个 i 三项目，简单来说呢，就是利用虚拟现实技术，也就是 VR， 去创建一个虚拟的 a l i c e 网络旗舰店。顾客们呢，只需要通过一副 VR 眼镜，无论是在家里、办公室。度假的时候，任何时间、任何场所都能够实现在虚拟店中浏览我们的商品、试穿我们的商品，以及完成这个购物的全过程。VR 技术呢是时代的前沿，虚拟旗舰店可以面对无限的客户，拥有无限的可能。虽然目前 i 三技术还有不少的问题需要我们解决，所以项目组要加快研发的速度，必须要让产品尽快上线。I 三项目组呢，目前都在连夜加班处理这些技术上的问题，但是目前已经取得了突破性的进展，还请大家放心，我负责的 case 绝对不允许出现任何纰漏。好的，务必要做好 I 三技术的保密措施，打好漂亮的一仗。好，好，好。什么事？啊，陆总来找您。你说我不在。沈总说他不在。哎哎哎，陆总，陆总，哎，陆总，你你，陆总。沈总，对不起，我。没事，你出去吧。不会。你知道我有事吗？路过，顺便来看看你。我想我已经说得很清楚了，你可以回去了。我觉得没有必要那么冷漠吧。给你看样东西。这是什么？一个合作项目。我想陆总能够搞清楚。不管是 a l i c e 还是我个人，我都不会在商业上跟你有任何形式的合作。谢谢你的好意。任何形式上的。是的，当你悄悄布局在我们公司旁边，装修二十间门店的时候，就已经注定是这个结局了。那是一个正常的商业行为。你作为一个公司这么长时间的 CEO， 难道这一点都不明白吗？我觉得你不应该感情。陆总，还是回去吧。那我只能为那些有才华、没有背景、没有机会的年轻设计师们感到惋惜了。你等等，你刚说的这些话是什么意思？我专门为那些年轻的设计师们做了一个扶持计划，天桥新人基金，怎么样？现在感兴趣了吧？你应该还记得那些曾经被施恩剽窃过作品的年轻设计师们，很可怜，多亏了孙彼得，为了尽快的解决这件事情，赔偿了五千万，对吗？所以呢？所以。我可以坐下了吗？所以、啊，要不是我们替这些孩子出头，要不是秦野使用了反间计，扩大了整件事情的影响，这些被剽窃的年轻设计师们，不管怎么申诉，也无法扩大关注。那么，他们的创意、他们的创作热情、他们的经济利益等等等等，谁来替他们维护？
，别忘了，这些孩子们才是中国服装行业的未来。所以你这份计划。天桥新人基金，是我刚刚成立的扶持基金，专门为了这些有才华却没有背景、没有机会的年轻设计师们，为他们提供资源、资金、渠道，把其中一些优秀的作品变成商品推向市场，扩大整个中国服装行业和年轻设计师的队伍，同时。如果他们再遇到像施恩剽窃的这种行为，无法申诉的时候，我们为他们提供法律上的资助。那你现在跟我说这些，是希望我能做些什么呢？哦，你这么一问，我还有点不好意思了。呃，其实我今天来的主要目的是想拉一些资金。如果我没了解错的话，孙彼得赔偿的那五千万应该还在你手里。那我希望你能拿出这笔钱，用在中国服装行业的希望上面，哪怕是一部分也好啊。你这个想法确实很好，但这个我做不了主。毕竟这些钱不是我个人所有，而是属于那些被孙彼得抄袭的设计师们。我本来就打算把这些钱给他们的，最近也在联络他们。五千万。分给几个孩子，未免太多了吧？我觉得他们在这个行业里面健康的成长才是最重要的。你可以去找他们商量商量。事实上，我已经找到了一些被施恩剽窃过设计的孩子们，他们很赞同我的想法。你这个项目，我现在还不能答复你，我需要考虑一下。静候佳音。秦野这次真的要离开艾丽丝了？以他的个性，他做出的决定是不会收回了。不过，人生就是这样。有聚也有散，你也不要太伤感了。他下面有什么打算吗？他想自己创业，做个人品牌。现在的市场很险峻，我怕他。秦野的事，你就放心吧，我会帮他的。你还是把重心放在艾丽丝上。听说施恩被 Lazy 收购了，还有。电影投资份额的事，你没有拿到，是，我没做好。商场上面的事，有胜也有败，都很正常，只是那个路准，有点让人看不透，你要小心才是啊。
你不是不跑这条路吗？我本来是想跑那条路的，但是我知道你不想见我，请便。昨天我跟你说的那个提议，你考虑的怎么样了？你为什么要那么着急的做天桥新人基金？我只是想简单纯粹的去帮一下那些新人设计师而已。简单纯粹？还有什么？还有还需要有什么吗？还有什么其他目的？什么目的？我，沈烟，如果你不感兴趣的话 ，OK， 我不会强迫你的。我想让你知道，在这个社会上，有很多很多人，在做不计回报的无偿公益基金。谁都会有遇到困难的时候，谁都有需要别人帮助的时候。这些人就是在社会当中。无法呐喊的那些孩子，错不在他们身上。我只是希望他们能通过这个基金，相互团结壮大，未来的路能走得更长，能早一点实现自己的梦想，实现自己的人生。这就是我的目的。哎都那么着急，我和你说啊，明天开始你就不用给我做早餐了。你以为这顿早餐十分钟就能搞定的吗？那就更不用做了，我一个人又吃不完这么多。你午饭也不吃，早晨不吃饱点怎么行？我先走了。嗯。拿瓶乳酸菌。什么了啊？不请我进去吗？进来吧看了文熙做私恩助理也做得很称职，是微微告诉你胡文熙住在这儿的吧？嗯，我胡文熙不是你想那种关系。她是个不错的女孩，你要是一大早来找我，就是为了这些。你放心。我不是让你回去上班的。哦，或许我听到这句话反而会很失望呢。开玩笑，我已经跟你说过了，我打算自己创业。这件事情我仔细考虑过了，我觉得我应该支持你这个决定。上次的事情，我跟厂商已经达成了协议，他们同意把还没有完成的订单取消一半，这样的话，公司的损失也会减少一半，所以这笔钱还是属于你的，你可以用来创业。你觉得我会相信你吗，沈英？你别小看我了。
，我没有要小看你的意思，我只是想把你的东西还给你而已。总之，这钱我给出去了，我就不会再拿回来。祸是我闯的，责任就该我来负。你如果支持我创业，就不该给我钱，还是给我尊重。那就当你暂时放在我这儿，你需要的时候，随时来找我。还有一件事，我觉得我应该跟你解释一下。那一天在法国，我和陆准，也不是你想的那样。那天我情绪很不好，陆准又恰好在我身边。悄悄，我在你身边五年了，我还比不上一个恰巧。我宁愿你直截了当的拒绝我。也不要一个这么牵强的解释。我易恩，齐磊已经走了，你当然可以重新开始，你也应该重新开始。你不接受我，没问题。但那个人绝对不能是陆准，他表面上接近你，但背后一定有秘密。只是现在我还没搞清楚那个秘密到底是什么，总有一天我会证明给你看。我没有要跟陆准在一起。我也不在乎他有什么秘密。对，没错，我是该有我自己的生活了。但这跟陆准又有什么关系？当然有关系。把你交给齐磊，我放心；但是陆准，我不放心。陆准跟齐磊比起来，连个小指头都比不上。齐磊有梦想，有追求，但是陆准有的只是利益。你不是一直希望我忘记齐磊？今天为什么又要提起来，七爷？你为什么要这么狠心？我狠心，我狠心，我怎么说都是为了你。我们以多少次为陆准吵架了？一个，不要再被陆准骗了。够了，我不想跟你吵架。今天就当我没有来过这里。你想干嘛？你为什么要这种眼神看着我？你觉得我会伤害你吗？把你交给齐磊，我放心。但是陆准，我不放心。陆准跟齐磊比起来，连个小指头都比不上。齐磊有梦想，有追求，但是陆准有的只是利益
。大家好，和绝大多数的人一样，我也出身于草根，在通往梦想的道路上，我也遇到过困难和困惑，但我是一个幸运儿，在前进的道路上，我有爱人、朋友、同伴的鼓励。还有长辈的扶持，我深知这一路走来有多么的艰辛。我了解，在没有这一切的时候，独自一个人在黑暗中前行，有多么的孤独和困惑，会使人迷失，会让一个人忘记了初心和梦想，会让一个设计师丢掉了最重要的创造性。逐渐的变为平庸，可惜了，这不仅仅是一个人的损失，是整个设计师行业的损失，是整个中国时尚行业的损失。所以，今天我来，来和大家分享我的幸运。天桥新人基金，就是为你们准备，为你们设立的。只要你有梦想，有才华，不甘于平庸。拿上你的作品来找我，来申请扶助基金。中国时尚行业因你们而璀璨。谢谢谢谢，这演讲太棒了，加油！谢谢谢谢陆总，谢谢陆总，谢谢陆总。天桥新人基金，我决定参与。哦，是因为我的演讲感动了？是因为齐磊。哇，沈月，你非得把天聊死了，你才开心。帮助青年设计师，不让他们为钱发愁，让他们在纯粹的创作环境里做事，这也是齐磊的梦想。我照你这么说，我得谢谢他喽。所有的功劳都是他的了。嗯。我会用我个人的名义投两千万到基金上。那些设计师愿意放弃赔偿金来支持这个计划，我也应该用我的行动来支持一下。我谢谢你换个新的玩玩。现在这还没玩够呢。哎，你那个什么青年设计师基金弄怎么样？是天桥新人基金，很顺利。沈岩刚刚答应跟我一起做。叫什么不重要。你打算怎么利用这个机会对付沈岩？我从来没有打算利用这个基金对付任何人，包括沈岩。什么意思啊？你还真打算要搞慈善了？我就不能做点好事吗？难道你以为你一直做的是坏事吗？这个看起来比普通魔方复杂，但实际上它的变化并没有普通魔方的多。所以，不要被表面的复杂所迷惑。曾经有一个人为了复原一个魔方，花了二十六年时间，很多人拿他当榜样。我倒是没觉得这个人内心有多坚持，相反，我觉得他是不敢放弃，他怕别人说他笨，说他没有毅力。同样，沈一恩说他如何如何放不下叶奇磊，并不是他真的放不下，或者他真的爱叶奇。够了，我很了解他是什么人，而且通过这段时间，我更加确定了。我警告你，不要打基金的主意。我只想单纯的做一件事情
并不会浪费多少时间。OK， 你好心做错事儿。为什么把芳灵草还给沈岩？那本来就是齐磊给叶的。我只是想通过更多的方法来分析我们的怀疑。分析，你是不是傻了？我们回来是干嘛的？我们回来是要证明沈烟有嫌疑的吗？哦，你是想看到沈烟拿到风铃草之后的反应是吗？哦，那拿着风铃草的回去说，到叶奇磊的碑墓前把它烧掉，以此来证明他要多爱叶奇磊是吗？你到底知不知道你自己在干什么？哎，你是不是真的爱上他了？拜托你清醒一点，行不行？我们回来是为了打垮他的，我们费了那么大的劲去收尸恩，不是让你拿来要给沈英疗伤的。我很清楚我在做什么。我越来越觉得，我们认为的真相，不见得是真的真相，真相可能没有那么简单。OK。既然你那么想重新知道当年的真相，那我就证明给你看。你从法国回来，这是第一次主动约我呀？工作上确实有点忙。算了。既然你来了，我就不追究了。不过呢，你今天晚上要等我下班之后一起吃晚餐。哦，我们先说点正事。我刚刚成立了一个慈善基金，专门为了扶持那些有潜力的新人设计师。你觉得怎么样？慈善基金？嗯，这个想法不错啊。呃，这种好事情呢。还是需要你的帮忙，你要不要？哦，原来是有事儿找我啊！我说怎么这么主动呢？那你要是不感兴趣就算了。哎呀，我是那么小气的人吗？让我看看。是这样，这个项目呢是需要宣传的，那真空上的影响力足够大，我想刊登一些广告，不知道。陈主编，能不能在费用上给我有一些优惠？公益项目，我可以给你走我们针锋上的绿色通道，免费。哇，那我要为那些新人设计师好好谢谢你了。嗯，可是这个谢谢呢，也不能光口头上是吧？也应该来点诚意。晚上想吃点什么？那我就不客气了。那边怎么回事儿 b e 的粉丝团，他们是为 b e 那边出轨的报道来抗议的，要不要找保安把他们全部都请出去啊？算了，这样说不定他们更激动呢。我去看看。闹的先生来公司还适应吗？嗯，设计部的同事对他都很热情，配合度也很高，已经开始做下一季度的设计研讨了。那就好。老大，闹的先生这两年很受欢迎，我对我们下一季的新品非常有信心。秦野，他最近还好吧？秦野他，我看你最近都没有在公司加班打发时间了。是去找他了吧？啊，不过我去他那儿都是下了班以后，我没有占用工作时间的。这我当然知道了，你做事一向都很有分寸的。秦野他现在在找办公地址，不过进展不是很顺利。需要帮忙吗？啊，不用不用，老大你也知道的，秦野他是辞职走的，如果他要知道你在帮他，这肯定会不开心的。那行吧，你也要注意休息啊。嗯，我今天下午也没有什么事，我放你半天假。放我假？嗯，去吧。啊，老大
，你太好了，谢谢老大。嗯，那我走了。